Perfekt. Ist wie ein Rausplan. Dit is nou al vijf jaar lang wat professionele en amateurwetenschappers dwars oor die planeet saamspan om DNA monsters van alle lewe op aarde in een databank bij elkaar te brengen. Eyeball staan voor International Barcode of Life, want elke monster wat verzameld wordt krijgt zijn eigen streepjes code. Je weet die eindproduct gaan wie is iets zoals een cellfoon waar jij in die veld gaan en gaan en jij gaan een insectenpoen al inzet en het gaan oplink met die databases en het gaan via vertel wat het is waar waar je nog voor kom jij gaan zij bak uit en naar geval gaan je dit niet nu dag heen maar dan via inlichting Jezus kan je dit eet of is dan met de signalen gebruiken zo allerlei goed inlichting gaan beschikbaar is. Nou ja, hier is ons nou op die vierde expeditie van die eyeball project, die genetische kartering van alle planten en dieren in die land. En misschien op die belangrijkste plek, die Westkaap met zijn fijnbos. Nou, hier die bioom is ons waardevolste bioom zonder twijfel. Hij die meeste plantspecies per oppervlakte van alle biomen op aarde. En hy is nou al so lang dier ons bewoon en ontwikkel, 350 jaar, dat die effect van die mens hier so waarschijnlijk ook maximum is. Landbouw is feitelijk al die valleie vol. Uitweemse planten is ingebring, ergste van alles, en hulle neem oorhiesel. En natuurlijk aardverwarming kom ook nog hierna toe. Nou, as mens mooi daar oor dink, is alles net gevolge van te veel mense, te veel mensaktiviteit. Uiteindelik is alle ekologiese probleme net oorbevolking. Dit is al wat dit is. Minder mense, minder skade. Hoewel daar heel jaar lang klipaard versamel word in Zuid-Afrika, is die klimax elke jaar sy Toyota en Wairo Outreach. Dit is twee weke wanneer wetenskapelikes uit verskillende disciplines saam die veld invaar. Hierdie jaar was die basis weer eens Gerard Groenewaldse klipokkop natuurreservaat. Elke gochaikie en takkie word zorgvuldig gemerk en verpak, met soveel inlichting by as moendlik om die uiteindelike databasis so volledig as moendlik te maak. En, getrouw in sy aard, neem het prof nie lang om iets interessants uit te snuffel nie. Hier is natuurlijk nou een van die fijnbos oogpusters, Baie mooi waarskuwingskleure die kerel. Hy waarskie jou daarom voor hy jou skiet. En hulle is roofdiere, ne? Hulle vang ander insekte. En hierdie roofdiere is natuurlijk afhankelijk van ander insekte. So as het slecht gaan met die insektbevolking hier, dan gaan kry hierdie goed eerste zwaar. Soos Lewis. Fijnbos en Rinosterveld swig nie net voor landbouw nie, maar ook voor al die indringers wat mense sonder om te dink hier insleep. En hierdie jaar het ons nou die thema van indringer, plante en dieres. Dit maak het nie nog meer interessant, maar dit meen nie ons vergeet van die ander goed. Ja, nee, duidelik nie. Ons kan nie oor een plant loop wat een blommiekie het of een insek nie, ons versamel. En hierdie prachtige pink lelie was een wat hulle verseker nie kon weerstaan nie omdat hy in die herfst blom, is dit die eerste keer dat hulle hierdie spesie versamel. Hoeveel om so'n plek soos hierdie skat jy spesies van lelies? Wel, ek sê het so makkelijk oor die vijfde. Prachtig, is nou op hierdie berg alleen. Ja, ons sê nou natuurlijk hierdie wat in die herfst blom op die oomlik. Ja, ja. Ons sê het nou al in totaal, ek denk, so oor die vijf spesies versamel. Ja. Wel, dan voel ek daar nou nie so slecht nie, want ek het daarom so'n vier species lelie boorders al hier gekryk, want elke species het waarschijnlijk een specifieke boorder, dis hier die snuitkevers. 
en hulle larwe is ontwikkel in die bolle ne. en uh, omdat hier die goed natuurlijk tamelijk chemisch um, gelei is hulle het goeie defense is ne. Hmm. Uh, neem ek aan hier die uh, kevers is gespecialiseerd hulle doen een lelie ja. en as jy nou vier species hier gevang het, dan mag jy wonder hoeveel moet hier wees en as jy vir my sê 50 dan word ek sommer moedeloos <laughs> <laughs> Talk of the devil. Kijk hoe opwindend. Hier vang ons nou een snuitkever bij die lelies. Een wat ik nog niet gehad heb. Nie. En hier is natuurlijk die parasiet van hier die lelies. Nie. En wat zo so wonderlijk is, met die plantkundige zie weet ik nou omtrent hoeveel lelies hier is. Ik weet hoeveel snuitkevers moet ik zoeken. Voor ik was ik al die species het wat hier is. Als ik alleen hier was, het ik niet geweet nie. So hierdie gemengde expedities van gemengde specialisten iets, is iets wonderlijk stimulerend. Met die lelie in die hand en die snuitkever in die bottelkie is het weer tijd om aan te beweeg. En hier groei die haakjas dig. Hier was nou so brand door hierdie fijnbos een jaar gelede. Nou lyk het of al hierdie haakje al lekker doodgebrand het. Is het so? Ja, ik denk, je waarschijnlijk het hierdie doodgebrand, maar hulle het natuurlijk, um, jy weet, hulle sade vrygestel, so, ja. um, oor een rik sal, uh, jy dan sien dat die, die kleinkie soos haar op ons rug opkom, jy so. Ja, ja. Mens wonder of na die dag kom, wat hier net indringers gaan wees, en niks meer fijnbos nie. Wel, um, die fijnbos is die bio waar die meeste geaffecteer is door indringers, en ja. uh, dit is la, grotendeels bome en strijken, soos hierdie haakje. Ja. En dit is omdat daar um, hier erg een nis is wat vervul is door bome en strijken. Okay. So hierdie ja. ouwens sien een geleentheid in hulle kom ja. in. En hulle vermors natuurlijk water en hulle ja. Um, ja. meng in met die, die vier patroone, so die vier ja. brand ja. warmer is wat hulle moet brand en meer gereeld okay. is wat hulle okay. moet brand, omdat daar is soveel extra biomassa. Ja, is. ja. Die fijnbos self is een vier klimax, ja. Hy, hy moet eindelijk vier kruin nodig. Ja, hy het vier nodig, maar um, in, in sekere um, tijdsgrepe. Ja. So nie te gereeld nie, en ook nie te ver. Ja, ja. Terug by Klibbo Kop moet al die monsters so ver moeilijk geïdentificeerd word, verwerk en ook verpak word. Maar kort voor lang is Pro weer die veld in, om vir ons nog iets interessants te gaan wees. Nou hier het ons die iconische plant van die weeskaap. Die protea, die cricketblom. Nou in hierdie proteas is daar natuurlijk ook weer kaapse speciale insekte. En die mooiste van alles zeker is hierdie vruchtetor. Vaas aan die slaap sit hy daar in die protea. So aan die slaap dat hulle baie keer uitgevoer word, ek het al een record gekry van een begraafplaas in Stockholm, om die waarheid te sê. Natuurlijk daar beland binnen in een protea waar hy sit en slaap het. Hierdie ook word ook landswijd gevind, want hy het saam met die proteas tegen die Drakensberge opbeweeg, Suikerbosrand, Magaliesberg, Wolkberge, Waterberge en Sulpansberge. So ver gaan hy noord, met een klomp subspecies. Nou wat nou ook weer lekker is aan hierdie genetische project, ons gaan nou uitvind, is hierdie subspecies werkelijk subspecies? Is het eindelijk rechte species? Of wat? Dit ga je net met genetica kan beantwoord. Hoeveel van hierdie wonderlijke kaapse plantenrijk, denk jy, is al weg van oud en in Linnaeusse oh. tijd af? Jeet, prof, is een moeilijke vraag, is een moeilijke maar ek, vraag. ek sou dink, ons het sêk al die helft te verloor, dit sal my, Werkelijk. Ja, my Werkelijk. opinie wees, maar dit is nou landerijen mens het kos nodig, ja, maar ja. nou kom ons weer terug met die indringers, ons het hulle nie nodig, ja, en dit, ja. ek, ek het nou die dag gehoor, hulle sê 13%, nou net die in die weeskap ja. van die water, word opgebruikt door indringers, so, dit is een baie groot ja. probleem, en dan natuurlijk prof, uh, noem nou die fijnbos, dit is ja. Ja. Mense kom Suid-Afrika toe om die fijnbos te sê. Yes. Ons kan toerisme verloor. So is een ja, groot probleem. Ja, dit gaan nie net ja, ja. oor een plant wat uitsterf. Dit ja. gaan oor baie meer. Vroeg ochend by Klibbelkop buiten Woester. Terwijl die span recht maak vir nog een dag in die veld, 
wachtprof vir een speciale groepie bezoekers. Hier is nou my span hoor, want hulle van gogas. Maak dat ek lekker kan achter oor sit en hulle hart loop rond en vang gogas. Hulle het al honderde, honderde gevang hier. Bijna skierig wat het hulle vandag van ons gebring. Leerders van Laarskool H.M. Beets in Woester is die keer betrek by die project en die besoek aan die lab is een groot opgewondenheid. Hier is, hier is eindelijk wonderlijk. Met elkeen van hierdie expedities doen ons so plattelandse skoop. En die hoop is natuurlijk om nou belangstelling wakker te maak en opgewondenheid te maak en dit lyk my werk baie mooi. Hulle is geïnteresseerd in dit en hulle gebruik die goed. Ja. As ons in ons curriculum en nou gebruik hulle dit vir die natuurwetenskap. Ah, uitstekend. En hulle vraag vir ons vraag met die dame, dus maar gaan oplees om te weet wat van hulle praat. Ja, uitstekend, uitstekend. Laat ek sien. Aha, een misstrijde. Wachtpunt. Hierdie mense is op die platteland en hulle is eindelijk die eerste linie waar die natuur en mense ontmoet. As hulle een goeie instelling het en een geïnteresseerde instelling, kan hulle zelf te van die strijd gewen. Hulle moet groot word met de natuurliefde, anders er gaan niks gebeur. En dan, dit is om te pressen en te draaien, so zodat ze preserved zijn. So they last for a long, 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 long time this way. Die kinderkies is fantastisch. Ek, to ons haal by die school is, en ek vraag vir die een kleinkie, nou wat het jy vir my versamel? En sy sê, a krap. A krap. Ek sê nou, hoe groot is die krap? Nou het so haaienkie so in haal, sê die ein om weesom vir my. Dit is fantastisch om het te sê. En weet wat ook vir my wonderlik was? Die goed is nie opgetrap of iets nie. Mm-mm. Die krapie kom in water hier by ons aan. Jy weet, hy is klaar een troeteldier. Maar het prof is in die insekjes, dan sit hier stokjes en blaarkjes en een gaaikie boe, dat hy kan asemal. Ja, dat hy gelukkig is. Dit is te mooi. Dit is fantastisch. Daar was daarom ook een kans om bykie op die strand een draai te gaan maak. Maar nie verswem nie. Dalk is die sterk Suidooster of dalk die koue water maar die visvangers het duidelik nie hengelaarse geduld nie. Nou, in hierdie poel het hulle nou so kortwerkende verdovingsmiddel in gekooi. En dan is hy goed nou dronk en dan kan hulle nou lekker vang. En dan na haar kom allemaal weer by. Chop Chop het hulle sommer een hele klomp visies in die emmer. En spesifiek enigie waardoor hulle baie opgewonde is. They are endemic to South Africa. And then the whole group itself, the family, is antitropical. So you find some species in the temperate area in Europe, and then you find this in South Africa. So it's a unique distribution for uh, a group, for a species, uh. yeah. And they are in, found in cold waters, rocky shore areas with weeds. Uh. Yeah, they're amazing. Yes. How many species have you found in this pool? In this pool, maybe six. Six species? I think so. Because mm. there's some that I have, we have to go and check, but I think maybe six. Yeah. Ek is ook lief vir die see, maar is sekerlik net transvalers wat op so'n dag sal versamel. Ons is natuurlijk nou hier so by Hermanus, sommer in die strand meer, die lagoon van Hermanus, en hier swem die goedkie sommer hier in die sand. Die goed waardoor partijmense daarom opgewonde raak. Ek denk dat is mooi dan hier. Man is een visie, noem hom een gobie. En lyk my, dit is die enigste een in sy genus in die wereld. En hy kom net hier by ons voor, hier is daar. Maar niks is amtelik voor dit nie in die laboratoriums bevestig word nie. We think it could be new because our expert at SIAP, Dr. Vota Holloman, told me that there is possibly a new species in the Klein River estuary uh-huh. area that I uh-huh. must look out for. Uh-huh. And uh-huh. this was close uh-huh. to the mouth, I think we got yeah, yeah, yeah. those yeah, yeah. rocks. Yeah. It so might be it. Eh? It could be the one he's looking for. Wonderful. Yeah. Wonderful. Because <laughs> yes. he's identified it from a specimen in the collection that was collected from around the Klein River a long time ago and he doesn't have any other vouchers to compare that yeah. specimen. Yeah. Yeah. This ending that I will every year for us wees. Hoeveel onontdekte lewe daar nog om ons is? En ander wat ons maar baie min sien. In the Bains Kloof, we got um, a species of snail that hasn't been collected for many, many years. And uh. one for which we have very, very little data. Yeah. Um, a handful of records in a hundred years or more. Yeah. Um, 
it was recorded before in the Bainskloof, but we had no information about what sort of habitat yeah, yeah, within yeah, the Bainskloof. Yeah, yeah, yeah. So it was a bit like looking for a needle in the haystack. Uh, uh, but um, we, we did manage to find it. Um, we got two specimens. Uh, and so now we know exactly what kind of habitat it lives in. It's what few people realize, and I must admit I didn't even realize, is how small some of these adults are. You think they're immature, but they're adults. Eh? Oh, absolutely. Yeah. Some of the, the, the snails reach their adult size at a millimeter and a half. A millimeter and a half. Yeah. <laughs> okay. As all biologists so opgewonnen raak over biodiversiteit of verlies van species, ne? Dan krijg je eens onfeilbaar die vraag, so what? Daar is maar nou genoeg van die klein gogheidjes en klein plankjes en ons weet maar zal het geen nut voor ons. Nou, mijn antwoord is altijd, die mensen verstaan nie, een ecosysteem is soos een lichaam, die species is sy organe, hulle werk allemaal saam, hulle is allemaal afhankelijk van mekaar, en as jy begin wegvat aan die goed, dan gaan het net vir een rukkie goed gaan. Neem jy eie lichaams, by die celle, jy kan jou haar afsnee, jy kan jou een nier uithaal, jy kan selfs jou een long uithaal, jy sal oorleef, maar een of ander tyd haal die chirurg een ding te veel uit, en dan ga jy nie meer leef. Sonder hart of a brein of iets van die aard, gaan jy definitief dit nie maak. En dit is net so met species in een systeem. Ons weet nie wanneer haal ons een te veel uit nie, of die kritische een nie. En die hele systeem, stort en duie en gaan dood. Hoeveel, denk jy, gaan ons gekarteer kry voor die goed ernstig uitsterf? Ek weet, hulle sterf nou al uit van die goed. Ja, prof, vertel ons vir my, 100 <laughs> insekte per dag. Ja. Ek weet nie, ek denk, prof, ons moet net allemaal saamstaan en werk. Ja. Ek denk, ja. ek, ons gaan altyd species verloor, maar ja. ons moet net so vinnig as moendlik die goed begin dokumenteer. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is as ons as een span saamwerk. Ja. Ek meen, ons is nou een klein groepie, en ons word elke jaar bykie meer en meer, ja. en ons begin ander facette na kyk. So, ja. ek denk, so, ja. Afrika moet as, as ja. een span saamstaan. Ja. En so is Sakkie Son oor die 2012 eyeball. Hoeveel versamel is en wat ons wees geraak het oor die gevaar van indringers in die fijnbos, sal eers later bekend wees. Maar een ding is seker, Volgende jaar kom ons hopelijk weer terug. Voels seekoeie en paddas, dis wat ek wil wees en van vertel. Ek moet maar weer vraag, moet nie vir my net die mooiste foto stuur uit al die foto's wat jy van wat ook al geneem het nie, stuur die hele lot en dit hou vir video bijdraas. Nie net die dramatische oomlik nie, maar ook die stikkie video wat wees wat vooraf en daarna gebeur het. Ek wil kies wat ek wil wees. Recht so. Ek het nie onlangs een post mooi fotoreekse oor die broeigedrag van olijfluisters, laksmanne, suikerbekkies en paradijsvleefangers gekry. Dis laas genoemde wat ek nou gaan wees. En die foto's is door Johan Oosthuizen van Oost-London geneem. Die nest was vlak by een venster, so dat foto's geneem kon word, sonder om die broeipaar en kuikens te versteer. Die koppievormige nest word uit plantmateriaal gevleg en met spinnekop sydraad verweef en buiten met stikkies legene versier om het te kamefleer. Twee kuikens het uitgebroei en beide pa en ma moes bond staan om koos aan te dra. En kort voor lang toe klouter die kleingoed uit die nest om die groot wereld daar buiten te kan verkenen. Een kroos van 2 te 3 is die gemiddelde vir paradijsvleefangers en 3 weke nadat hulle uitgebroe het, is hulle selfstandig. Mens hoor die voel gewoonlik lang voor jy om sien en dis die gewone swart mees, in Engels the southern black tit. Groepe roep mekaar gedierig en jy hoor dan die tik, tik, tik soos hulle peule van sekere boomsoorte oopkap op soek na insek larves en papies. Hulle nesies is gewoonlik in natuurlijke holtes van boomstamme. Dit word aan die binnenkant met plantmateriaal en dierhare uitgevoer. En daar word die kroos van 3 tot 6 dier pa, ma en soms soveel as 4 helpers groot gemaakt. Dis net die wijfie wat op die nes sit, die ander dra kos aan. Die laaste een in die fotoreeks wat Marleen Maria geneem het, is so mooi, een perfecte portretfoto van die swartmees pa. 
Die span was ook onlangs in Pangolus geweest om bij Sjaal Senekaal te keir en na sy luiperts, wilde honde en aasvols te kyk. Sjaal het so tussendeer sy rai, rai op Slambanyati, hierdie story gewede, een trop seekoeie wat met sonsondergang in het dam in Pangolus geweest te waard. Dis een idyllische prentje, die mooie kleren van die sonsondergang, die ses seekoeie wat rustig waard, af en toe hard snork, en dan door in die rechterkant in die verte, een krokodil. Baie stadig. Eerst recht uit in die richting, en dan met so'n weie boog, begin die krokodil nader aan die seekoeie te swem. Die seekoeie blijkt onbewust van die skurvevelse teenwoordigheid te wees. Die krokodil peil recht uit op die seekoeie af, en doef! Het die krokodil die seekoeie probeer vang, of het het dood eenvoudig net sommer nonsies wil maak en die seekoeie probeer verwilder? Ek weet nie so mooi nie. Die seekoeie is daarom te alimente groot om te probeer hap. Een seekoeie kalf kan gevang word, maar een groot volwasse seekoeie? Nee, wat. Ek wonder wie die grootste geskrik het. En die paddes is volgende aan die beerd. Desi Rasmus het die fotodeks van die rietpaddekie gestuur. Hyperolius marmoratus. Die een is licht van kleer met klein vlekkies van kleer. Daar is soveel kleer en patroonvariaties van marmoratus. Gestreep, gekool, geflek met grys, geel, groen, rooi, bruin. En dit maak mense dink, daar is horde species en subspecies, terwyl dit eindelijk net variaties in een species is. Die wijfies is nogal kieskeerig oor hoe hulle ideale mannekie moet wees, of minstens kieskeerig klink. Sy kwaak moet diep en hard wees en sy soek een wat op sy eie is. Niks van in die bondel vrye rui vir haar nie. En die mooie foto het Henny van Wijk in Magubas kloof geneem. Hy het die padde in die woud boekant een waterval geseen. Mooi, maar algemeen dis die gewone rivierpadde. En die kaskittese foto's is by die Libertas vakantie oort na by Nijlstroom geneem. Dit was vroeg oogend, toe sy sien, hoe een skurwe padde oor die pad aangespring kom, die wereld so'n bykie bekyk, en toe kop eerste in een holte van een boomstam verdwijn. Die padde het omgedraai en half luif uit die holte die wereld weer bekyk, en toe doodleiders aan die slaap geraak. Die padde is in december maand gesien, en dit gee een leidraad vir die gedrag, dat ek eers vertel dat hierdie die gorrel skurwe padde is, Hierdie padde soortse vel bied nie baie goeie beskerming teen hitte nie. As hy in die son blootgestel word, verloor hy makkelijk lichaamsvog en kan sommer uitdroog. Wanneer die son nie meer water trek nie, kruipt het uit en gaan soek kos of een maat. Canvas en tent borg die prijse. Elke week winner krij een gazebo, twee heerlijke stoele en een koelsak. En een kans om aan die einde van die jaar omtrent 300.000 randse kampgerei in te bouw. Stier jylle bijdraas so gauw moendlik. Ek groet tot volgende week. Bye bye.